Siku sita baadaye meza yetu ya uchunguzi ilitua mjini Mombasa katika nyumba ya marehemu na kuanzisha uchunguzi mara moja. Kila kitu kilisalia na walivyoacha maafisa hao. Kuanzia kitanda chake alikopigwa risasi, damu iliyotapaka kila mahala, nguo zake na baadhi ya vitu vyake kuchokorwa. Hapa tulifanya uchunguzi wetu kwa makini tukijaribu kungamua taarifa za polisi eti kulikuwa na makabiliano makali ya risasi itakuwa vipi kwa marehemu Said Mohamed kukabiliana na polisi akiwa amefungwa pingu mkononi Ishara zote zinaonesha wazi ya kwamba hakukuwa na makabiliano ya risasi baina ya marehemu na maafisa wa polisi kwa sababu nyumba nzima inaonyesha hivyo. Kwa mfano tukiangalia kuta hii, iwapo kulikuwa na makabiliano ya risasi bila shaka kungelikuwa na vitundu vya kuonyesha kweli ulikuwa na makabiliano. Walichofanya polisi ni kumkamata marehemu kumleta moja kwa moja hadi hapa nyumbani kwake, kumuingiza kwenye chumba chake cha malazi na kumlaza kwenye godoro hili lake kabla ya kumpiga risasi kichwani na kumuua hapo hapo. Baada ya kubaini ya kwamba amefariki, polisi waliweza kufanya jambo la dharura, kupekua pekua nyumba hii kutafuta ushahidi dhidi yao ili mradi wa kiondoka wasiweze kupatikana na kosa lolote na kushtakiwa. Walitafuta walichokuwa wakitafuta wakakosa. Bila shaka godoro hili kwa mtu mwenye akili timamu ataweza aliona hili godoro lilikuwa umamu upande ile kwa sababu vile ambavyo walimpiga risasi damu mingi ilivuja hapa na kutiririka kwenye kona kwa kichwa kinaonekana kilikuwa pale kwenye kona na kugeuza kwao kugeuza kwao hili godoro na kulileta upande hii nilipo sasa ni kuonesha wazi walikuwa wakitafuta ganda la risasi walilotumia kumpiga na baada ya kupekuwa pekuwa labda wakapata zingine hawakufaulu kupata ganda la risasi moja ganda ambalo sasa limo mikono ni mwetu na ni hili na ambalo tuko tayari e, tuko tayari kuweza kuwapatia maafisa wa polisi iwapo watahisi kufanya uchunguzi zaidi hata baada ya siku sita ya kumuua marehemu habari wengine polisi walijaribu kutupumbaza kwa kutuonyesha silaha walizodai ni za magaidi na ambazo kwa fikra za magaidi haziwezi tumika kamwe ni silaha mbili tu kati ya zote zilizoonekana kuwa za kisasa na za mashambulizi Silaha zingine zote zilisalia kuwa changa na zisizoweza hata kufanya mashambulizi mita kama mia moja hivi na ambazo zilionekana chakavu au zisizoweza kutumika au hata mbovu zisizo na makali yoyote Silaha ambazo kila familia husika inadai kuwa zile zile zinazotumiwa na ATPU toka familia moja hadi nyingine kwa kisingizio cha ugaidi silaha ambazo hata meja jenerali wa jeshi la Kenya nchini Somalia Simon Karanja 
anazipuzi lia mbali na kusema kuwa Al Shabab hawezi kutumia silaha kama hizo I think for attacks outside Somalia mostly you find they use IEDs or uh, incendiary uh, explosive devices uh, grenades attacks that do not require either their presence there or they can hold the grenade and disappear but things like suicide vests you not find them in, uh, in, in other countries in East Africa okay would a pistol be the sort of weapon that they would use outside of this theater uh, outside uh, this theater yes. it, it is a difficult operation uh, because you have to be close it will be difficult for them to use that chair Therefore, they choose weapons which gives them security. And distance. And distance, of course, from the target. Said Mohamed si wa kwanza kupitia makali ya polisi wa ATPU. Said ya watu wengine sita. Wamewawa kupitia njia hiyo hiyo na maafisa wa ATPU mjini Mombasa. Mwaka uliopita kitengo cha ATPU kinadaiwa kutoa orodha ya washukiwa wakuu wa ugaidi kando na kuandaa njia na mikakati kamili ya kupambana nao. Wa kwanza kwenye orodha hiyo alikuwa Sheikh Muhammad Abud Rogo. Wa pili Sheikh Abu Bakar Sharif aka Makaburi na watatu Sheikh Samir Hashim Ismail Khan. Manake usidhanie hivi vita vimeisha kwangu na vitaendelea kwako. Ah uh, wakati wote najua wataniua. Operesheni ya kuwinda watatu hao inakisiwa kuanzishwa mara moja. Mwendo wa saa sita za mchana Aprili kumi mwaka 2012. Samir Khan akiwa na mwenzake Mohamed Kasim walivuka kivukio cha feri kuelekea mji wa Mombasa. Kivukio ambacho kilikuwa cha mwisho na cha kuwatenganisha na familia zao. Baada ya kuvuka ngambo ya pili marehemu Samir na mwenzake Kasim walipokewa na maafisa wa ATPU. Muda mfupi baadaye habari za kutoweka kwa wili hao viligonga vichwa vya habari. Wakiwa na gari mbili ndogo aina ya Probox nyeupe na wakiwa wamejihami kiasi cha haja maafisa wa polisi wanadaiwa kuwafumania wawili hao kabla ya kutoweka nao habari za kutoweka kwao zilisikika huku ndugu jamaa na marafiki wakifanya kila juhudi kuwatafuta wawili hao katika vyumba vyote vya kuhifadhia maiti na vituo vya polisi mjini Mombasa wakiongozwa na aliyekuwa mkuu wa upelelezi mkoa wa Mombasa Ambros Munyasia na mkuu wa kitengo cha ATPU mkoa wa Pwani Elijah Rop walifutilia mbali uwezekano wa maafisa wake hukuhusika Wiki moja baadaye mwili wa Samir Khan ulipatikana katika msitu wa Savo ukiwa na alama ya kupigwa, kuteswa na kumolewa macho pamoja na sehemu zake nyeti huku hatma ya mwenzake kipofu ikisalia kutojulikana hadi wa leo